کے احسانات وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی اس رحمت والے آقا کی آمد کے موقع پر اللہ کا جتنا شکر بجا لائے جتنا شکر بجا لائے ہم یقینی طور پر اتنا کم ہے جتنا شکر بجا لائے صرف اس موقع پر نئی زندگی تمام اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہوئے ساری زندگی بھی ختم ہو جائے تو مصطفیٰ جان نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں ادا نہیں ہو سکتا حضرات صحابہ اکرام بھی محفل منعقد کرتے سیاہ ستہ کی حدیث کی کتاب ترمیدی نسائی شریف سیاہ ستہ کتب سیاہ میں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما صحابہ بیٹھے ہیں حضور نے دریافت کیا صحابہ کا جلسہ منعقد ہے جلسہ بیٹھے جو بیٹھے کو ہوتی جلسہ کہتے ہیں اس جلسے کی وجہ حضور نے پوچھی میں اجلسہ کم اے میرے صحابیوں بتاؤ تو تمہارا یہ جلسہ منعقد کرنے کا سبب کیا ہے کس چیز نے تمہیں بٹھا رکھا ہے صحابہ نے عرض کیا جلسنا ندع اللہ ونحمده على ما هدانا ومن علينا بك یا رسول اللہ ہمارے اس جلسے کا ہمارے اس بیٹھنے کا مقصد سبب اور وجہ یہ ہے ہمیں اس چیز نے یہاں پر بٹھایا ہے تاکہ ہم اللہ کا اللہ کی اللہ کو پکارے اللہ سے دعا کرے اور اللہ کی تعریف بیان کرے اس بات پر کہ اس نے جو کچھ ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے سے جو اللہ نے ہم پر انعام فرمایا آپ کی ذات کے ذریعے سے جو اللہ نے ہم پر انعام فرمایا ہے ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لئے ہم یہاں پر بیٹھے حضور کی ذات کریمہ کا تذکرہ کرنا مقصود تھا حضرات گرامی یہ محفلیں یہ ہر رات ایسی محفل منقید کی جائے تو خدا کی قسم تب بھی نعمت مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا آداب ذکر رسول کو ملحوظ رکھیں ذکر مصطفیٰ کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آداب اس ذات کا آداب کیسا آداب صحابہ اکرام بجال آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بغیر وضو کے ذکر آداب میں سے باوضو ذکر کریں ذکر کی محفل میں شریک ہو باوضو ذکر کی محفل میں شریک رہیں آداب ہے حضور کی ذات کریمہ وہ سر تابا وہ بارگاہ ہے کہ جس کو جس کے آداب کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں احکام نازل فرمائے ہیں حضرگان دین نے اسی لیے فرمایا عدب کا ہے زیر آسما از عرش نازک تر عرش کے نیچے زمین پر عرش سے زیادہ عرش سے زیادہ نازک ترین کوئی جگہ ہے از عرش نازک تر از زیر آسما آسمان کے نیچے اس زمین پر عرش سے زیادہ کوئی نازک اگر کوئی مقام ہے عدب کا کوئی مقام ہے تو فرمایا وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے بارگاہ مصطفیٰ ہے اور پھر یہ آداب کیسے بجا لائے بزرگان دین نے فرمایا نفذ گم کردہ می آئیت جنید و بائزید ایجا بارگاہ مصطفیٰ میں بائزید بغدادی اور جنید بغدادی اور بائزید بستامی جیسے اولیاء کے سردار بھی آتے تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے کہ کہیں اس بارگاہ میں سانس لینا بھی بے عدبی نہ ہو جائے وہ عدب والی بارگاہ ہے وہ عدب والی ذات ہے مصطفیٰ کی ذات ذکر رسول کے ذکر مصطفیٰ کے آداب کو ملحوظ رکھے حضرات گرامی تو میں عرض کر رہا تھا نہ صرف مردوں کے لیے خواتین اسلام کے لیے بھی آقاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ جس نے عورت کے سر پر عزت کی چادر ڈالی اس کو احترام کا مقام دیا ایک ماں کی حیثیت سے قرار دیا کہ اے انسان تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے بیوی کی حیثیت سے اس کو عزت دی فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيَ عَلَيْهِن مردوں کو جو حق حاصل ہیں عورتوں کو بھی وہ حق حاصل ہیں اور فرمایا تم میں سے اے انسا مردو تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس سب سے بہتر ہوگا اپنی گھر والی کے پاس جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اور وہ لوگوں کے پاس بھی سب سے بہتر اللہ اس کے رسول کے پاس بھی سب سے بہتر ہے عورت کو مقام دیا عورت لڑکی کی پیدائش پر باپ کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تین لڑکیاں پیدا ہو تو جنت کی بشارت ہے جنت واجب ہو چکی ہے تین نئی دو ہوتی ہیں محبت سے پالا پوسا پرورش کیا 
تو جنت واجب تین نہیں ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو نبی رحمت نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت باپ کی حیثیت سے نہیں محض بھائی کی حیثیت سے بھائی کی پرورش میں بچیاں آ گئی باپ کا انتقال ہو گیا بھائی کی پرورش میں بہنیں آ گئی ہیں آقا نے بھائی کو بھی نواز دیا کسی بھائی کی پرورش میں تین بہنیں آ جاتی ہیں محبت سے اپنے بہنوں کے حق ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے صحابہ نے عرض کیا دو حضور نے فرمایا دو بہنوں کی پرورش پر بھی بھائی کو جنت ہے صحابہ نے عرض کیا ایک حضور نے فرمایا اگر کوئی بھائی اپنی بہن کا حق ادا کرتا ہے باپ کا سایہ سٹ سر اڑ گیا بہن کی محبت سے پرورش کیا اس کا حق اس کو ادا کیا آقا نے اسے بھی جنت کی بشارت دے دی اللہ اکبر عورت کو باعث رحمت یہ تصور کس نے دیا دنیا میں وہ پیغمبر اسلام نبی رحمت نے دیا عورت رحمت کا ایک تصویر بنا دیا اس سے محبت کا ایک تصویر بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اسے وہ اہمیت والا مقام دیا جس وقت بیوہ کو دنیا میں جینے کا حق دنیا نے چھین لیا تھا شور مر گیا تو ہماری اپنی ہندوستان کی قدیم تہذیب تھی پتی کے ساتھ ستی کر دیا جاتا پتنی کو شور مر گیا اب یہ منحوس ہے انہیں دنیا میں رہ گئی اسے جینے کا حق نہیں ایک مردہ مرا ہے اس کے ساتھ زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا اور عرب کی سرزمین پر ایسا ماحول کہ گھر کے سیدھے دروازے سے بیوہ داخل نہیں ہو سکتی وہ پیچھے دروازے سے آنا وہ برتن الگ اپنا استعمال کرنا بیوہ کا برتن دوسرا گھر والا استعمال نہیں کرتا ایتی منحوس اور اچھوت بنا دیا گیا کیا اس کے ساتھ کون شادی کرے گا ارے اس کے زندگی کا اس کے ساتھ زندگی اس پر اتنی تنگ کر دی گئی زمین زندگی اس کے لیے اجیرن بن گئی نبی رحمت نے نہ صرف زبانی پیغام دیا بلکہ اپنا عملی پیغام دیا پریکٹیکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے خوب رو جوان جن کی خوبصورتی کے سامنے چاند و سورج کی روشنی سرما شرما جائے وہ خوبصورت حسین و جمیل جوان پچیس سال کے حضور نے چالیس سالہ بیوہ جن حضرت خدیجہ کو تمام تاقیہ میں قیامت آنے والی ایمان والوں کی ماں بنا دیا ام المومنین کا اعزاز عطا فرمایا خدیجت القبرہ بیوہ تھی حضور نے ان سے نکاح فرمایا کمارے پچیس سال کے حضور پندرہ سال کی بڑی اور بیوہ حضرت خدیجہ ہیں حضور نے نکاح فرما کر دنیا کو پیغام دے دیا بیوہ کوئی منحوس نہیں ہوتی دیکھو محمد مصطفیٰ اس سے حق کر رہے ہیں زبانی عملی پیغام دیا حضور نے یہ خواتین ان احسانات کو فراموش کر بیٹھی تمہاری عزت کہاں تھی دنیا تم پیدا ہوتے تو تمہیں قتل کر دیا جاتا اے عورتوں تمہاری پیدائش پر باپ اور خاندان کی پیشانی پر بل آ جاتے چہرے ترش روح ہو جاتے اور پھر ان مرجائے ہوئے چہروں کے ساتھ لڑکیوں کو زندہ گڑا کھوت کر دفن کر دیا جاتا تاریخی حقیقت تھا یہ کوئی کس سے کہانیوں کی بات نہیں پاڑوں کی بلندیوں سے پھیک دیا جاتا وادیوں میں اور افسوس بھی نہیں کرتا پھیکنے والا اپنے ہاتھ سے اپنی معصوب اپنی کوک سے جنم لینے والی بچی کا گلا گھوڑ دیتا اور اس پر افسوس بھی نہ کرتا بلکہ فخر سے بیان کرتے میں نے اتنی اپنی بچیوں کو قتل کیا ہے یہ پتھر دل تھے وہ محمد الرسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے ان بلندیوں سے کھائیوں میں ان معصوم بچیوں کو جب پھیک دیا جاتا تھا ان معصوم بچیوں میں سے جب پھیکا جاتا ممکن ہے کہ اس کی آہ اور کراہ نکلتی تھی گلا دبا دیا جاتا تھا کوئی معصوم اور کمزور ہی سہی وہ شیر خار وہ کمزور ہی سہی نہ کردہ گناہ ہلکی سی آواز اس کی نکلا کرتی تھی ہوگی اسی آواز کا جواب بن کر محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے اسی ماں اسی کم سن بچی کی آواز کا جواب بن کر نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَمِّنْ قُتِلَتْ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَمِّنْ قُتِلَتْ کس جرم میں اسے قتل کیا گیا ہے 
किस जुर्म में उसे कत्ल किया गया है ये पूछा जाएगा हजरत गिरामी नबी रहमत तशरीफ लाए फरमाया तुम्हारी पैदाइश पर जन्नत की बशारत दे दी वो जो अपने हाथों से बच्चियों को जिंदा दरगोर करते नल्ला दबा कर मार देते पहाड़ों की बुलंदियों से फेंक कर मार डालते अब वही वही अब तमन्ना करने लगते हैं मेरे घर बच्ची पैदा हो जाए अय काश मेरे घर बच्चियाँ पैदा हो जाए वो तमन्ना करने लगे ऐसा इनकलाब लाया नबी रहमत ने महज तेईस साल के अरसे में महज तेईस साल के अरसे में ऐसा इनकलाब लाया तुमने एहसानाज फरामोश कर दिए खातून जन्नत के किरदार को फरामोश कर दिया फातिमा के बाबा जान के एहसाना तुमने फरामोश कर दिए इसीलिए तो खातून जन्नत का किरदार तुम्हें पसंद नहीं है तुम्हें तो एक रंडी का किरदार पसंद है तुम्हें तो एक फाहिशा का किरदार पसंद है तुम्हें तो एक जानिया का किरदार पसंद है उसके जैसा लिबास तुम इख्तियार करना चाहती हो उसके जैसे हेयर स्टाइल इख्तियार करना चाहती हो उसके उसके जैसा फैशन इख्तियार करना चाहती हो बताओ बताओ तुम में से कभी किसी ने अपने बाप से कभी पूछा है अपनी माँ से कभी पूछा है कि अम्मी अम्मी जरा सैदा फातिमा का लिबास तो बताओ कि खातून जन्नत कैसा लिबास पहना करती थी खातून जन्नत का पर्दा कैसा हुआ करता था खातून जन्नत जिंदगी कैसा गुजारा करती थी घर के काम काज खातून जन्नत कैसे करती थी बताओ कभी तुमने अपनी माँ से पूछा है तुम तो सुबह से शाम तक शाम से सुबह तक टीवी स्क्रीन पर तुम भी देखती हो तुम्हारी वो बेहया और बेगीरत माँ भी देख रही है उन फाहिशाओं को तुमने अपना पसंदीदा बना लिया उन रंडियों को तुमने अपने आइडियल बना लिया उन रंडियों को देखा देखी करते हो उन जानियों की देखा देखी करते हो आज बापर्दा बह पर्दा इन्होंने समझा कि काला एक ऐसा एक गौन पहन लिया जाए काली ओढ़नी लपट ली जाए ये बुरका है अरे बुरका हया का दूसरा नाम बुरका है हया का दूसरा नाम हिजाब है हिजाब तो तुम्हारा चला गया ये काला अंदर का जो रंगीन लिबास ये मल्टी कलर्ड जो शर्ट शलवार या जो भी तुमने पहना है उसके ऊपर एक ब्लैक तुमने एक एक स्टाइल तुमने एक लिबास का स्टाइल तुमने इख्तियार कर लिया है महज पर्दा और हिजाब की बात करती हो पर्दा और हिजाब तो तुम्हारी आंखों से गायब हो गया पर्दा और हिजाब तो तुम्हारे किरदार से गायब हो गया तुम्हारी जिंदगियों से रुखसत हो गया है मेरे आका ने फरमाया क़ियामत उस वक्त तक नाजिल नहीं होंगी जब तक कि दुनिया में बेहया आम ना हो जाए हया दुनिया से उड़ जाएगी आज उड़ गई है आज हम इससे कबल कभी ऐसा ना देखा करते थे जो बड़े अफसोस के साथ बड़ी शर्म महसूस करके बड़ी गीरत अपने अंदर महसूस कर कर हम ये मंजर देख रहे हैं हमारी बहनें हमारे हम दीगर भाइयों के साथ चाहे उसका शौहर होगा चाहे उसका भाई होगा हम तो ये नेक गुमान उससे वाबस्ता करेंगे बैठी जा रही है पीछे ऐसे उसको लपट कर बैठी है ऊपर से एक हाथ डाला है कमर पे से एक हाथ डाला है यूँ हाथ डाल कर बैठी है बेहयाई का नमूना पेश कर रही है ये मुसलमान औरत है खातून जन्नत की नाम लेवा है खातून जन्नत की कनीजा का हक क्या ये अदा कर रही है अल्लाह अकबर कहाँ जा रही हो तुम मगरबी तहजीब ने तुम्हें क्या दिया है वेस्टर्न कल्चर ने तुम्हें क्या दिया है सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने का तहैया किया था उन्होंने और तुम्हें बर्बाद किया है बर्बाद कर रहे हैं खबरदार खातून जन्नत की सच्ची कनीजा बन जाओ तुम्हारी आफियत इसी में है तुम्हारी इज्जत और आबरू इसी में है और कल आखिरत में तुम्हारी नजात भी इसी में रखी गई है अल्लाह तबारक ताल हम तमाम पर लुफ्फ करम फरमाए और दीगर मकाम पर भी मुझको जानी है वैसे आज की इस नूरानी वज़म के मेहमान मुबल सुन्नी दाउद इस्लामी मुंबई की सरजमीन से बुलबुल चमनिस्तान रज़ा बुलबुल बाग मदीना मोहम्मद कारी मोहम्मद खालिद रजी वो तशरीफ ला चुके हैं उनकी मशहूर कन आवाज़ में आज के सरात को जो मुस्तफ़ा प्यारे सल्ला तसलम की मीलाद पाक की रात है ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजारे खुदारा खुदारा शोर शराबा चिल्लाना ये चिचोरा पना मजाक दिल लगी औरों को तकलीफ़ पहुँचाना गाड़ियों की आवाज़ों के ज़रिए से ये साउंड पोल्यूशन या धुआँ उड़ा कर या गर्द वबार उड़ा कर यह पोल्यूशन मुतासर करना मुसलमान किसी की तकलीफ़ और किसी की जहमत का बायस नहीं बल्कि रहमत आलमीन का उम्मती है औरों के लिए रहमत का बायस बने